റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് ഐഡിയ കിട്ടി കാണും യെസ് വീട്ടിലെ പ്ലാവിൽ കുറേ ചക്കയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വരിക്ക ചക്കയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ അനദർ റെസിപ്പി എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ചക്ക കൊണ്ടുള്ള അനദർ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ അടുത്ത ചക്ക കൊണ്ടുള്ള വിഭവം അപ്പം നാട്ടിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചക്കയുടെ കളിയാണോ ചക്ക നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചക്ക വേവിക്കുന്നത് ചക്ക പുഴുക്ക ഒക്കെ ഇപ്പം ഡെയിലി ഒരു റുട്ടീനാണ് മാക്സിമം വീടുകളിൽ അതായത് ചക്കയുടെ സീസൺ സ്റ്റാർട്ടായി അപ്പം ഞാൻ ചക്കയുടെ റെസിപ്പീസുകൾ കുറേ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് റെസിപ്പീസുകൾ കാണാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ റെസിപ്പി നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റായ സിമ്പിൾ ചക്ക പുഴുക്ക് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എന്നാ എന്താ പറയുന്നത് പത്തനാപ്പനംതിട്ട പത്തനാപുരം അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര ആ സൈഡിലോട്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചക്കപ്പുഴുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിക്കാം മാക്സിമം എല്ലായിടവും ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചക്കപ്പുഴുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ ഡിഫറൻസസ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്സിലായിട്ടില്ല പക്ഷേ മാക്സിമം എല്ലായിടത്തും ചക്കപ്പുഴുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന റെസിപ്പിയാണ് ഈസിയാണ് എങ്കിലും സ്റ്റിൽ ചക്കപ്പുഴുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് വേണ്ടി കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ലേൺ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ചക്ക ചുളയെടുക്കാനും ചക്ക കട്ട് ചെയ്യാനും ക്ലീൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് കാണിക്കാഞ്ഞത് ചക്ക കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഓരോരോ ചുളയും എടുത്ത് ചവണിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് ചക്കക്കുരു കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ചെറിയ ചെറിയ പീസ് നീളത്തിലാണ് ഞാനിത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട പത്തനാപുരം അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര ആ സൈഡിലോട്ട് ചക്ക വേവിക്കാൻ ഇങ്ങനെയല്ല അറിയുന്നത് റൗണ്ടിലാണ് അറിയുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ സൈഡിലോട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ റൗണ്ടിലരിയുന്നത് എരിശേരിക്കും ഇങ്ങനെ നീളത്തിലരിയുന്നത് ചക്ക പുഴുക്കിനുമാണ് അപ്പോൾ ചക്ക ക്ലീൻ ചെയ്ത് അരിഞ്ഞെടുത്തു നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യം മഴ സമയത്താണെങ്കിൽ ചക്ക വേവിക്കാൻ വെള്ളം കുറച്ച് ചേർക്കുക ചക്കയിൽ ഓൾറെഡി വെള്ളം കയറി നിൽക്കുന്ന ചക്കയായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ ചൂട് സമയമായതുകൊണ്ടും മഴ സമയമല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ചക്ക വേവാൻ കുറച്ചേറെ സമയമെടുക്കും അതിന് വെള്ളവും കൂടുതൽ ചേർക്കേണ്ടതാണ് വരിക്ക ചക്കയാണെങ്കിൽ വെള്ളം അല്പം കൂടി നമുക്ക് ഒഴിക്കേണ്ടി വരും കൂഴ ചക്കയാണെങ്കിൽ അല്പം വെള്ളം കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി വേവിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് വരിക്ക ചക്കയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വരിക്ക ചക്കയായതുകൊണ്ടും ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ചൂട് സീസൺ ആണ് മഴയുടെ സീസൺ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസ് ആക്കി വേവിച്ചെടുക്കുന്നവരും ഉണ്ട് ചിലർ ഇച്ചിരി നല്ല കട്ടിക്ക് വേവിച്ചെടുക്കുന്നവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു മീഡിയം പരുവാണ് ഇഷ്ടം ഒത്തിരി അങ്ങ് അവിയൽ പോലെ എരിശ്ശേരി പോലെ വേവിച്ച് വെക്കരുത് ചക്കപ്പുഴുക്ക് അത് ഇച്ചിരി ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ധാരാളമാണിത് അതായത് നമ്മൾ നാല് കപ്പ് വെള്ളം ചായ കുടിക്കുന്ന കപ്പിന് നാല് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾ ഒന്നും ചേർക്കണ്ട ഇതൊന്ന് ആവി കയറ്റി ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആവി വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കലക്കിയതും മഞ്ഞളും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഉപ്പ് പൊടി ഇടുന്നതിലും നല്ലത് ചക്ക വേവിക്കാൻ എപ്പോഴും ഉപ്പ് കലക്കി ഒഴിക്കാവോ അതിൻ്റെ കാര്യം ചക്ക ചുടയിൽ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഉപ്പിൻ്റെ ആ കഷ്ണങ്ങൾ പിടിച്ചിരിക്കും എല്ലായിടവും ഉപ്പ് ഒരുപോലെ എത്തിയില്ല അതിനാണ് നാട്ടിലുള്ള അമ്മമാരൊക്കെ ചക്ക വേവിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് വെള്ളം കലക്കിയിട്ട് ഒഴിക്കുന്നത് കല്ലുപ്പ് കലക്കിയിട്ട് മാക്സിമം ഒഴിക്കുന്നത് അതിനാണ് ഇനി നമുക്കിതിന് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് അരപ്പ് ചതച്ചെടുക്കണം അരപ്പ് ചതച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് വലിയ പച്ചമുളക് എടുത്തു വലിയ എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളകും ചേർക്കാം കാന്താരി വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ കാന്താരി ചേർത്ത് ചക്ക വേവിച്ചെടുക്കുക ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് കാന്താരി ഇല്ല അപ്പോൾ കാന്താരി മുളക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പച്ചമുളക് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും പച്ചമുളകാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചക്കപ്പുഴുക്കിന് ഒരു മൂന്ന് മുളകോ നാല് മുളകോ ചേർത്തോളൂ ചിലർ ഒരു നുള്ള കുരുമുളക് 
ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് അമ്മിക്കല്ലേൽ വെച്ച് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയാൽ മതി അങ്ങ് ഫൈനായിട്ട് അരയ്ക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം എന്ന് പറയണേ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തേങ്ങ ഇട്ടൊന്ന് അരക്കിയെടുക്കാം തേങ്ങ ഒരിക്കലും അരയ്ക്കരുത് ചക്ക പുഴുക്കിന് ചതച്ച് എടുക്കാവൂ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചില നാട്ടിലോട്ടൊക്കെ അവർ രണ്ട് മൂന്ന് ചുമന്നുള്ളി ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചുമന്നുള്ളി ചേർക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ചുമന്നുള്ളി ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ചേർക്കാറുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പീസ് ചുമന്നുള്ളി കൂടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് വെളുത്തുള്ളി ചതയ്ക്കുമ്പോഴും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചക്ക ഇവിടെ ഒന്ന് ആവി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം തവിയും കൊണ്ടൊക്കെ തിരിച്ചിടാൻ നിൽക്കുന്നതിന് നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ കൈയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടാൽ മതി ഈ ചക്കയ്ക്ക് നല്ല വേവുള്ള ചക്കയാണ് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ഒഴിച്ച വെള്ളം കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ അടിയിൽ പിടിക്കാമെന്ന് നോക്കിക്കോണം അടിയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചക്കയുടെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം പോകും അപ്പം വെക്കുന്ന പാത്രം അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രമായിരിക്കണേ എപ്പോഴും അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി മഞ്ഞളൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു ഞാനൊരു വൺ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞളാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ ഞാനിവിടെ ഉപ്പ് കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലായിടവും ഉപ്പ് ചെല്ലുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് മറിച്ചിടുക എന്നിട്ട് ഇനി ഉപ്പൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം മറ്റേ അടിക്ക് ഉപ്പ് പിടിക്കാത്ത ഇരിക്കത്തില്ല അപ്പം എല്ലായിടവും ഉപ്പ് ചെല്ലണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നതിൽ നല്ല ഒരു ഉപ്പ് ഒന്ന് കലക്കി ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ല ഉപ്പ് കൂടി പോകരുത് ഉപ്പ് അല്പം കുറഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ആരെപ്പൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഒരൽപ്പം ഉപ്പ് ചേർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒന്നിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് മഞ്ഞളൊക്കെ ആക്കി എല്ലായിടവും മഞ്ഞളായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടെ അടച്ച് ഇനി നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കഴിയുമ്പം അരപ്പ് ചേർത്താൽ മതി നമ്മളുടെ പച്ചമുളകും ജീരകവും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തു നല്ലപോലെ അരഞ്ഞിട്ടില്ല നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തു ഫൈനായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് പിടി തേങ്ങ എടുത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര തേങ്ങ വേണേലും ആഡ് ചെയ്യാം പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മമാർ നമ്മളുടെ തേങ്ങയൊന്നും അങ്ങനെ ചേർക്കാറില്ല ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചേർക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ മഞ്ഞളും ജീരകവും വെളുത്തുള്ളിയും കലക്കി ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം തേങ്ങയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി സാധനങ്ങളെല്ലാം അരച്ച് കലക്കി ചേർക്കുക അതാണ് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അപ്പം ഞാനൊരു തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ടു ഇതിൽ ഇത് നമുക്കൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കണം അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാവൂ അരയ്ക്കരുത് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മളുടെ ചക്ക ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടിക്ക് പിടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ വെള്ളം പറ്റി ഞാൻ വെച്ച വെള്ളം കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം ചക്ക അടിയിൽ വെള്ളമില്ല അപ്പം വളരെ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ അരപ്പ് ഇവിടെ ചതച്ചെടുത്തു അതങ്ങിട്ട് കൊടുക്കാം അതിനെ നടുക്കോട്ട് വെക്കണമെന്നേ ഇങ്ങനെ ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണ് അപ്പം നല്ല കുഴഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ല കട്ടിക്ക് കുഴച്ചെടുക്കണം എങ്കിൽ ആ ചക്ക പൊട്ടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം നമുക്ക് കേട്ടോ ഈ അരപ്പ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ശകലം വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മളത് ലാസ്റ്റിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ കാരണം അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ചൂട് ചക്കയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇനി അടച്ചു വെക്കാം ഇതിനടിയിൽ അല്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ നനവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ചക്ക അടിയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകരുത് ഓക്കെ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ചക്ക 
വെള്ളം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് പക്ഷെ കരിഞ്ഞ് പിടിച്ചിട്ടില്ല നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ര അങ്ങ് പേടിക്കണ്ട പക്ഷെ ഡാം ഷോ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞ് പിടിക്കും കേട്ടോ വഴിക്കും വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലും കട്ടിക്ക് വെക്കാറുണ്ട് ആൾക്കാർ ചക്കപ്പൊഴുക്ക് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലോട്ടൊക്കെ ഒരു ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇഷ്ടം ചിലർക്കൊക്കെ ചില നാട്ടിലോട്ട് ഇത്രയും കുഴിക്കാറില്ല കേട്ടോ ഞാനത് സ്പെഷ്യലി പറയാം ഫ്രണ്ട്സ് ചില നാട്ടിലോട്ടൊക്കെ ചക്കപ്പൊഴുക്ക് ഭയങ്കര ടൈറ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് ഒരുപാടങ്ങ് എന്താ പറഞ്ഞു ഇത്രയങ്ങ് ലൂസ് ആവില്ല അത് കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിക്കിരിക്കും നമുക്കിത് ഒരു നല്ല തവിയോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ചക്കയായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇടിച്ചു കുഴയ്ക്കാനൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ താഴെ ഇറക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു ഓക്കെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലോട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കറിവേപ്പില കൂടെ രക്ഷ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ വാങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ഇച്ചിരി ഫ്രഷ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചത് ചക്ക ഉപയോഗിച്ചതിൽ ചൂട് ചക്കയിൽ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ മണവും ടേസ്റ്റും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് മീനൊക്കെ ഇല്ലാത്ത സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നോൺ വെജ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ചക്ക പുഴുക്ക് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഒരു കറിയും വേണ്ട ഒന്നുകിൽ കടുമാങ്ങിയിട്ടത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി ചൂട് ചക്കയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചത് ഭയങ്കര ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളുടെ ചക്ക പുഴുക്ക് നാടൻ ചക്ക പുഴുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ബോളിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അപ്പം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും മറക്കാതെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്ന് പറയില്ല കാരണം നാട്ടിലുള്ളവരെല്ലാം ചക്കയുടെ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും എന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ഡിഷാണ് ചക്കപ്പുഴുക്ക് എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആണ് പിന്നെ വെളിനാട്ടിലൊക്കെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്കിപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷം കൂടി ഈ വർഷമാണ് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരാനും ഇവിടെ നിൽക്കാനും ചക്ക കൊണ്ടുള്ള ഐറ്റംസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു എന്താ പറയുന്നത് വരദാനമാണ് ചക്ക ഒക്കെ ഉള്ളത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണെങ്കിൽ നമ്മളിത് കുറേ വില കൊടുത്താണ് വാങ്ങുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാക്ക് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ചക്ക കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ചക്ക ഇല്ല ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും ഗുണങ്ങളുള്ള ഒന്നാണ് ചക്ക എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ചക്കയുടെ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വത്ത വയ്യാതത്രയുണ്ട് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ചക്കയുടെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതുപോലെ ചക്ക ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചിലരടുത്തൊക്കെ ചക്കയില്ല അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വിഷമമാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ ചക്ക കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് കീപ്പ് വാച്ചിങ് കീപ്പ് ഷെയറിങ് കീപ്പ് സബ്സ്ക്രൈബിങ് ഹേ ഫ്രണ്ട്സ് ഹോപ്പ് എവറി വൺ ലൈഫ് ടുഡേസ് കെയർ ലാസ്റ്റ് ടൈൽ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് പൊഴുക്ക് ഏതർ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് മിക്സ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് പ്രസ് ദ ബെല്ലൈക്കൻ ടു ടു ഗെറ്റ് ദി നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വ്യൂസും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസും ആണ് ആവശ്യം വീഡിയോസ് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു ലൈക്സ് തരിക ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വീഡിയോസിന് ഒരു കമൻസ് തരിക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ കമൻസ് ബോക്സിൽ കൂടെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഈറ്റ് ഹെൽദി സ്റ്റേ ഹെൽദി താങ്ക് യു ചൂട് ചക്കയില ചക്ക എടുക്കുക കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ചൂട് ചക്കയുടെ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കഴിക്കുക ചൂട് ചക്കയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളു കേട്ടോ അല്ലെ തണുത്ത ചക്ക തണുത്ത് പോയാൽ പിന്നെ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല ആഹാ